നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തീയറങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോൾസ് തിയറമെന്നും മെയിൻ വാല്യൂ തിയറമെന്നുമുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറം അതിലാദ്യം നമ്മൾ റോൾസ് തിയറം പഠിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് റോൾസ് തിയറ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ടു ആർ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കോഡമൈൻ ആർ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് എക്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂവസ് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ആ എഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂവസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിലുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഗ്രാഫ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ഒരിടത്തും ബ്രേക്ക് ആവില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ എഫ് എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന ആ കർവിന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇല്ല ഡെറിവേറ്റീവ് ഇല്ല മീൻസ് ടാൻജൻറ്റ് വര വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റുകളിൽ പ്രത്യേകതയും പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പോയിൻ്റ് അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് അടിച്ച് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൂ വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം എഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ എഫ് എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിലാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഇൻ്റർവലിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റുകളാണ് എയും ബിയും ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളിലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് എഫ് ഓഫ് എയും എഫ് ഓഫ് ബിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് എക്സ് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് എക്സ് എങ്കിൽ ദെൻ എന്ത് സംഭവിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിൻറ്റ് സി ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഡാറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിൻറ്റ് സി ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് റോൾസ് തീരം പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനുകൾ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകൾക്കും റോൾസ് തീരം പറയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയോ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് എക്സ് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനുകളും എഫ് എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ദൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിൻറ്റ് സി ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ സി ആ ഇൻ്റർവൽ ഓപ്പ് എ ക്യും ബി ക്യു ഇടയ്ക്കാണ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി എ ക്യും ബി ക്യു ഇടയിലായിട്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ആ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ വാല്യ
എടുത്ത് ആ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്ത് സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഡാറ്റ്സ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുക സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ സി ഈ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എ ബിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് എ ക്യും ബി ക്യും ഇടയിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾ സ്ഥിറം വെരിഫൈഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എ ക്യും ബി ക്യും ഇടയിൽ വന്നില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും റോൾ സ്ഥിറം നോട്ട് വെരിഫൈഡ് എന്നൊരു ആൻസർ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കണ്ടീഷനുകളിൽ ഈ എഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബി എഫ് ഓഫ് എ ഇക്കൽ എഫ് ഓഫ് ബി ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ റോൾസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് നോട്ട് വെരിഫൈഡ് എന്നല്ല എഴുതുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് റോൾസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റോൾസ് തീറം മീൻസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ റോൾസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് വന്നാൽ റോൾസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും റോൾസ് തീറം നോട്ട് വെരിഫൈഡ് എന്നൊരു ആൻസർ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് കിട്ടില്ല ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ഡയർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിൻറ്റ് സി ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എ ബി ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ എ ബിയിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നേ ആകാവുള്ളൂ എന്നില്ല നിർബന്ധമായിട്ട് ഒന്നേ ആകാവുള്ളൂ എന്നില്ല ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൻറ്റുകളും ഉണ്ടാവാം ഈ എ ബി എ ബി എന്ന ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവലിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ എഫ് ഡാഷ് ഓ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം അതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല ഒരെണ്ണം നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കും അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ല ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ പോയിൻറ്റുകൾ എ ബിയിൽ ഉണ്ടാവാം ഇനി മറ്റൊന്നുകൂടി പറയട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് എ ബിക്ക് വെളിയിലും ഉണ്ടാവാം അതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എ ബിയിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ എ ബിയിൽ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടാവാം എ ബിക്ക് വെളിയിലും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇതാണ് റോൾ സ്ഥിറം അപ്പോൾ നമുക്ക് റോൾ സ്ഥിറം വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നു വെരിഫൈ റോൾ സ്ഥിറം ഫോർ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ഫോർ ടു എഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഫങ്ഷനുകളുടെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോളിനോമിയൽസ് പോളിനോമിയൽസ് എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ഇത് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളിലും കണ്ടിന്യൂസ് ലോഗ് എക്സും അതുപോലത്തെ ഫങ്ഷനാണ് പക്ഷേ ലോഗ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോഗ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ വാല്യൂസിലെല്ലാം ലോഗ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസിലെല്ലാം ലോഗ് എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകത മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എഫ് എക്സ് തന്നെ ചെയ്ത ഫങ്ഷൻ എഫ് എക്സ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിക്ക് പോയാൽ ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ഫോർ ടു ആ ആദ്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈ ഫങ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോന്ന് തീർച്ചയായും ആണ് കാരണം ഇതൊരു പോളിനോമിയല പോളിനോമിയൽസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻ ഉറപ്പായും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ അത് എഴുതാം എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ മൈനസ് ഫോർ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് അ
ഇത് ഡിഫൈൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഇന്റർവലിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും ഡെറിവേറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഫോർ ടു എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി വെരിഫൈൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി അപ്പൊ അതിന് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോറും എഫ് ഓഫ് ടുവും കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി എഫ് ഓഫ് ടു കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് അതും സീറോ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോറും എഫ് ഓഫ് ടുവും ഈക്വലായി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ സീറോ എന്നാണ് കിട്ടിയത് എഫ് ഓഫ് ടുവും സീറോ എന്നാണ് കിട്ടിയത് സീറോ എന്ന് കിട്ടണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ അങ്ങനെ സീറോ ആയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും സീറോ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് ടു ദാറ്റ് മീൻസ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എഫ് എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് റോൾസ് തിയറം ദെൻ ദെർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് സി റോൾസ് തിയറൻ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ എന്ത് സംഭവിക്കും ദെർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് സി ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും എവിടെ ഉണ്ടാവും ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബിക്ക് വരെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫോർ ടു ഇല്ല അപ്പോൾ റോൾസ് തിയറത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പോയിന്റ് സി ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫോർ ടു സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഇസിക്കൽ ടു സീറോ റോൾസ് തിയറം പറയുന്നത് തീർച്ചയായും സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫോർ ടുവിൽ ഉണ്ടാവും എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫോർ ടുവിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് റോൾസ് തിയറം പറയുന്നത് അത് ശരിയാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് വെരിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ വാല്യൂ ഈ ഇൻറ്റർവലിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി വട്ട് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നല്ലോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് ഇപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി കാണാൻ ആ എക്സിന് വരെ സി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടു സി പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ നിന്ന് ടു പുറത്ത് മാറി ടു സി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ടു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ടു ബൈ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി സിയുടെ വാല്യൂ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ വാല്യൂ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റർവലിനകത്തുണ്ട് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫോർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോറിനും ടുവിനും ഇടയ്ക്കാണോ തീർച്ചയായും ആണല്ലോ മൈനസ് ഫോറിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ആണല്ലോ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ആ ഇൻറ്റർവലിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ റോൾസ് തിയറം പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയായിരിക്കുന്നു ദർ ഫോർ റോൾസ് തിയറം ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നോ വെരിഫൈഡ് എന്നോ എഴുതാം ഒരെണ്ണം കൂടി വെരിഫൈ റോൾസ് തിയറം ഫോർ എഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ സീറോ ടു എന്നാണ് അത് ഈ രൂപത്തിൽ തന്നുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന എഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് വീണ്ടും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ടു എക്സ് That is x cube minus 2x square minus x square minus 3x square plus 2x. കിട്ടി ആ കിട്ടി എഫ് എക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നോക്കുക ഇതൊരു പോളിനോമിയലാണ് പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ അത് എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ സീറോ ടു ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് എക്സ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ മീൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഒന്ന്
in open interval 0 to open interval 0 to will or is seen or in a point on dog such that f dash of c equal to 0 f dash of c 0 of the c in the right in the point on dog man on a boy in the other is c can do it again up city on another c can do it again what is f dash x 3 x square minus 6 x plus 2 then what is f dash of c it is 3 c square minus 6 c plus 2 अब बस थ्री सी डैश ऑफ़ सी इक्वल इस रो मेंस थ्री सी स्क्वायर माइनस सिक्स सी प्लस टू इस इक्वल टू सिरो इधर नम्बर स्क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड डिग्री इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सिरो अब तुम लोग पढ़ी चलो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ़ बी स्क a is equal to 3, b is equal to minus 6, c is equal to 2. Minus b means minus of minus 6, it is 6. Plus or minus root of b square minus 4ac. b square means minus 6 the whole square. Minus 4ac means 4 into 3 into 2. By 2a means 2 into 3. That is 6 plus or minus 6 minus 6 is equal to 36 minus 2. 4 into 3 into 2, 24, 36 minus 24, that is 12 and 6 plus or minus root 12 by 6. This root 12, 12 will be 4 into 3. Root of 4 into 3, that is root of 4 is 2. That is 6 plus or minus 2 root 3 by 6. Now, we will split here. 6 by 6 plus or minus 2 root 3 by 6. 6 by 6 is 1, plus or minus 2 6 are to cancel 3 by 3. 3 will be root 3 into root 3. Root x into root x, xl. अगर ने स्प्लिट इड दा अगर ने इड दिया लो रूट थ्री कैंसिल आये पोइटे वन प्लस और माइनस वन बाय रूट थ्री वो लोग रिकायरेस निकल सकते हैं क्या नमक आर्यन डर दे इधर ओपन इंटरवल्स रोज टू विल उन्नो इन्हाँ ना ले सी एन ना वैल्यू आ ओपन इंटरवल उन्ना वो ना ने वो लोग स्टीरम पर इधर � one in the one by root three minus a that one in a call and cherry number minus here one minus a that on a zero on that one in a culture a number minus a that a zero equal value that I came to check to me and the value sum zero to an interval not the one that we got a person of the gram a line to check a period to you will end the value kit up kit up oh here a love value and that's on direct on the bundle do it now with a value or a pattern down on the low check up and down down check up and down the matter my own down Jadi apa mungkin value unda? Kan, tu orang ini problem ini sering cipta asap. Pada, sebab tu ramadhan mai orang na unda agup nora pana. Tapi pada dua value um ini travel naga tu dengen unda, therefore all theorem is verified. Pada all theorem tu problem tu ni lalai last op a a or element se a open interval unda tu dengen airi yang kanisra gitu. Pada all theorem verified. Ada satu question. Verify all theorem for f x is equal to mod x in closed interval minus two two. Mod x ini kita semua pelajari tu. Mod x ini kita graf akan kandar anda. V shaped graph. Aduh, orang itu break awat tak graf ana. Aduh, orang f x equal to mod x continuous ana. Ebru dia closed interval minus two two ini. Le, ini differentiable ano. Dari tu paranya lalu tu. Orang function, orang point itu differentiable ana. Engil, apa point itu? Adine tension tu unda um. Differentiable lah, lah yang kita point itu tension itu unda villa, betul betul lah. Awal dari sharp edge beri. Nih kalau tu kan dal, mungkin awak nak tu pointed edge jangan zero il, awak ni lihat dah. Ia tu smooth tight boleh ke villa. Orang pointed edge jangan. Anggana awak mana ada artham, apa point itu function differentiable lah, lah yang mana. Apa mod x sendal barang itu function zero il differentiable lah, lah. Le, zero il, nama kita nama kari yang dah tu. If x open interval minus 2, 2 will differentiable on the open interval minus 2, 2 in minus 2 in 2 in a decula la value slim differentiable on the no combo number can no zero zero minus 2 in 2 in a decula value of a zero ill differentiable la with a point ill differentiable la angle pinna interval ill differentiable on the prime but to prime patilla about open interval minus 2, 2 will other differentiable a la would have required the law or canum ये ओपन इंटरवल माइनस टू टू विल डिफरेंशिबल अल्लाह ने बोला जाल आ इंटरवल ले ले वो एक पॉइंट डिलिम डिफरेंशिबल अल्लाह यानि अथॉर अंगने अल्लाह था वो ये दंगे ले वो एक पॉइंट डिलिम डिफरेंशिबल अल्लाह तो वेरिएबल जाने आ इंटरवल ले डिफरेंशिबल अल्लाह तो पढ़ेना ये लाल पॉइंट डिलिम आ उरी पॉइंट ले डिफरेंशिबल अल्लाह तो तो कुंड अदा इंटरवल ले डिफरेंशिबल अल्लाह फैक्स इसीकल ले मोड एक्सिस नॉट डिफरेंशिबल इन ओपन इंटरवल माइनस टू टू सिंस मोड एक्सिस नॉट डिफरेंशिबल अट्टे सिरो अबे इन द सब बोचो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए दिल्ला सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए दिल्ला 
ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഇനി റോൾസ് തിയറം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എഫക്സ് ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് റോൾസ് തിയറം ഹെൻസ് റോൾസ് തിയറം മീൻസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എഫക്സ് ഇസിക്കൽ ടു മോഡക്സ് ഈ മോഡക്സ് എഫക്സ് ഇസിക്കൽ ടു മോഡക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷന് റോൾസ് തിയറം ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരിഫൈ റോൾസ് തിയറം ഫോർ എഫക്സ് ഇസിക്കൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് വൺ ഇനും ടൂവിനിടെ വണ്ണോ വൺ ഇനും ടൂവിനിടയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ വൺ വരെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ പോകുന്ന ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എവിടെയൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ ടൂവിൽ വൺ ത്രീയിൽ ഫോറിൽ ഫൈവിൽ സിക്സിൽ അതുപോലെ വണ്ണിൽ ദെൻ മൈ സീറോയിൽ ദെൻ മൈനസ് വണ്ണിൽ ഇവിടെല്ലാം ആ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസിലെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അതാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഫംഗ്ഷനകത്ത് റോൾസ് തിയറം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലോസ്റ്റ് ഇൻഡർവൽ വൺ ഫോറിലാണ് വൺ ഫോറിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആ ക്ലോസ്റ്റ് ഇൻഡർവലിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആകണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ വൺ ഫോർ എന്ന ക്ലോസ്റ്റ് ഇൻഡർവൽ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ആ ടു ആ രണ്ട് വാല്യൂവിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻറ്റർജർ വാല്യൂസിലൊന്നും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എന്ന് അവ ടൂലും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ത്രീയിലും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റർവലിനകത്തുള്ള രണ്ട് പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻറ്റർവലിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ വൺ ഫോറിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല എഫക്സിക്കൽ മോഡക്സ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ വൺ ഫോർ ശരിക്കും നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എനി അറ്റ് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസ് ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂസിലാണ് കണ്ടീഷൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താ പറ്റി റോഡ് സീറത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെക്കൻഡും തേർഡും കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റ് കണ്ടീഷനുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു പ്രാധാന്യമില്ല അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റോൾസ് തിയറം ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ പറ്റും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വെരിഫൈ റോൾസ് തിയറം ഫോർ എഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇൻ ക്ലോസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവൽ സീറോ പൈ ബൈ ടു നമുക്ക് നോക്കാം സൈൻ എക്സും കോസ് എക്സും രണ്ടും എല്ലായിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ പോയിന്റും ആവശ്യമില്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റർവൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ക്ലോസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവൽ സീറോ പൈ ബൈ ടു ഇനി എഫ് ഡാഷ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എഫ് എക്സ് എഫ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഇതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ സീറോ പൈ ബൈ ടുവിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് കാരണം കോസ് എക്സും സൈൻ എക്സും എല്ലാ വാല്യൂസിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ സീറോ പൈ ബൈ ടുവിലുള്ള ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പോയിന്റുകളിലും ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ സീറോ പൈ ബൈ ടു ഈ റോൾ സീറത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പം ആദ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ദൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഇൻ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബി അടുത്ത എഫ് ഓഫ് എ ഈക്കൽ എഫ് ഓഫ് ബി ആ നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് പൈനസ് പ്ലസ് കോസ് എക്സാ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സീറോ സൈൻ സീറോ പ്ലസ് കോസ് സീറോ സൈൻ സീറോ സീറോ ആണ് കോസ് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എഫ് ഓഫ് പൈ ബൈ
തുടർന്ന് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ലീക്കിലോ അങ്ങനെ പല വാല്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും വേണ്ട ആ ഈ ആ ഇൻ്റർവലിനകത്ത് സീറോ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന ഇൻ്റർവലിനകത്തുള്ള വാല്യൂ മതി അത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ സീറോ ഫൈവ് ബൈ ടു ആ സീറോ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന ഇൻ്റർവലിലാണ് അപ്പോൾ റോൾസ് തീരത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഇൻ്റർവലിൽ നിന്നൊരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ദർ ഫോർ റോൾസ് തിയറം ഈസ് വെരിഫൈഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റോൾസ് തിയറം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത തിയറം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്